Hello everyone, this is Yogendra Yadav, PGT Biology from the Jayu 3 Academy. Yesterday we have started the chapter The Living World and in which we have studied about what is biology and what are the various branches of biology and in addition to this uh, we have two more branches here like the cell biology and the environmental biology and subdivision of that. So let's start with it. Cell biology is closely linked to molecular biology and to understand the functioning of the cell, the basic structural unit of living matter. So cell biology is related to molecular biology, which is related to the subject of the cell, which is related to 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 इसके बाद इसी में आ जाता है ऑर्गेनिज्मल बायोलॉजी ऑर्गेनिज्मल बायोलॉजी के अंदर क्या करते हैं सेलुलर बायोलॉजी से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी एक्टिविटीज को गवर्न करते हैं ठीक है उसके वेरियस जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं लाइक टिश्यू है ऑर्गन्स है उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उन सबको हम ऑर्गेनिज्मल बायोलॉजी में देखते हैं अब कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है जब उसकी ग्रोथ होती है उसकी डेवलपमेंट होता है उसको हम देखते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में और जो ऑर्गन्स हैं वेरियस ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि लंग्स हैं लिवर है किडनी है आपका हार्ट है ब्रेन है ये नर्वस सिस्टम है वेरियस सिस्टम्स आर देयर इन सबको हम स्टडी करते हैं उनके फंक्शंस को स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर और ब्रेन और नर्वस सिस्टम की स्टडी को किया जाता है स्टडी किया जाता है न्यूरोफिजियोलॉजी के अंदर और जहां पर एनिमल बिहेवियर की बात आ जाती है एनिमल की नेचर के साथ इंटरेक्शन की बात आ जाती है वो स्टडी किया जाता है एक सब डिसिप्लिन होता है बायोलॉजी का इथोलॉजी उसके अंदर सो नेक्स्ट इज द एनवायरमेंटल बायोलॉजी एनवायरमेंटल बायोलॉजी स्टैब्लिश किया गया था बायोलॉजिकल स्टडीज पे मैं एक सब डिवीजन के रूप में 1970s के अराउंड और जिसमें इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एक सेंट्रल फील्ड था इसका जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन किया गया था वो किया गया था बाय द ब्रिटिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन जिनको हम सब जानते हैं इनको फादर ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है और इनके काम को पहले बहुत नेगलेक्ट किया गया लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब उनके ऊपर रिसर्च किया गया उनकी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के बारे में जाना गया उन्होंने जो वेरियस आइलैंड्स पे जो उन्होंने जर्नी की जहां पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस की उसकी जो रिपोर्ट्स दी जो रिसर्च पेपर्स छापे उनकी स्टडीज के बाद उनके काम को एक्सेप्ट किया गया नाउ द पॉपुलेशन जेनेटिक्स जहां पर जीन के चेंजेस जो पॉपुलेशन के अंदर जीन चेंज होते हैं जीन जेनेटिक ड्रिफ्ट आता है ये सब चीजों को हम स्टडी करते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर कैसे जीन के अंदर बदलाव आता है कैसे वो उनके बिहेवियर के अंदर बदलाव आता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस इकोलॉजी के अंदर जो जो भी पॉपुलेशन होती है उसके अंदर नेचुरल हैबिटेट्स में किस तरीके से सरवाइव कर रही है कैसे इंटरेक्ट कर रही है है ना जैसे आप जानते हैं अलग-अलग इकोलॉजिकल सिस्टम्स हैं लाइक द टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक मरीन ये सभी को सिस्टम्स हैं और यहां पर अलग-अलग तरीके की लाइफ सरवाइव करती है और इन सब को हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंदर और यहां पर पॉपुलेशन बायोलॉजी आ जाती है जिसमें हम बात करते हैं जो अलग-अलग फील्ड्स आ जाते हैं यहां पर जो कि 1960s के अराउंड इनको कंबाइन किया गया था और इसको पॉपुलेशन बायोलॉजी कहा जाता है जो कि एनिमल बिहेवियर स्टडीज जो होती है सोशल बायोलॉजी से रिलेटेड होती है जहां जो कि फोकस की करती है जेनेटिक कंट्रीब्यूशन टू द सोशल इंटरेक्शन अमंग द एनिमल पॉपुलेशन कि कोई भी एनिमल पॉपुलेशन होती है उसके अंदर अगर जेनेटिकली बदलाव होता है तो जेनेटिकली बदलाव होने की वजह से उसके सोशल इंटरेक्शन में भी कहीं ना कहीं चेंजेस आ जाते हैं एनिमल बिहेवियर में भी चेंजेस आ जाते हैं तो इस तरीके से हमारे यहां पर बायोलॉजी में बहुत सारे वेरियस सब डिविजन हैं सब डिसिप्लिनस हैं तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द डे और नेक्स्ट हम इस लिविंग वर्ल्ड को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज लिविंग व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म तो टिल देन रिवाइज इट स्टे हेल्दी एंड सेफ थैंक यू वेरी मच